谁的红线，缠在遗忘的指尖，风吹。我就不会害怕那时间，在尽头的边缘，就不会想你到天亮。你的模样，爱过的终究要离开，如同被撕碎的心，只是深藏。其实我，并不是什么唱片行的小老板，我是任东，他的亲哥哥。之所以这样，是因为我怕你知道，我只是一个打工的，你会看不起我，因为我太喜欢你了，所以才对你这么撒谎的。陆阳，你能不能原谅我？我真的不是故意骗你的。来，喝。来。嗯。再喝点儿。你看你喝了那么多酒，我才喝多少？你不能喝，你还喝这么多？我没喝多。哎，陆瑶啊，你刚才到底听没听清楚啊？我其实，哎呀，不是什么小老板，我是忍东他。我知道，你不是什么小老板，我记得很清楚，我没有喝多。放心吧，我不会告诉别人的。嗯，口说无凭啊。<笑>有了，哎，等一下啊。啊。嗯。嗯。嗯。嗯。我，陆瑶，绝对不会。哎哎哎哎泄露家平，家平，冒充的事情。好，你看，这样可以了吧？嗯。这，可是，可是，你得签个字吧？啊，啊，签字，签字。签字。哎，你还得盖个章吧？嗯，盖章啊，盖章才有效嘛，对吧？好，盖章。嗯，盖上了，这样可以了吧？嗯，你骗人，你这都没盖上，你到时候后悔怎么办呀？我绝对不会后悔的，嘉平，我跟你保证，我我不会后悔的。啊、小心，小心！哎呀，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，小心呐！哎呀，我不会告诉别人的。哎呀，这是。锁上，窗户跟窗帘也都关上了。那女人应该不会再突然出现了吧？不知道房叔叔跟她谈的怎么样了？她是不是答应离开了？她最好别再出现在我面前了，不要再出现了。从今天开始，你就是大学生了。学习的时候可得认认真真学，不能偷懒，听见没有？知道了。今天啊，只是新生报道，还没有开始正式上课呢。爹也不懂，爹不管那么多，爹就知道从今天开始你就是个大学生，挺高兴，真的，真的，爹挺高兴。你真乖，爹有你这么个女儿，这辈子没白活。爹，行了，进去吧。嗯。那爹，你也快回去吧。你先进去，爹看着你进去，爹再回去。<笑>好吧，那我走了，爹。嗯。哎，等会儿。嗯、什么东西这是？<笑>走了，爹。嗯。嗯。再见。好，见。就算我想他有什么用啊？他心里一直想着韩冲。他不爱我，他爱我，他不爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我。他爱我，他不爱我。哎呀，哎，爹，你干嘛踩我花啊？哎呀，我说你个臭小子，一天到晚你干什么呀？也不回家，什么爱这个爱那个爱这个爱那个的。你才多大年纪？你懂什么叫爱？哎呀，我喜欢一个人，人家不喜欢我，你说，你不安慰安慰我，还打我。怎么了？失恋了？没，失恋倒没有，是我之前骗他，说我是这个唱片行的小老板，我怕我怕他不原谅我。还行，还知道自己错了，既然知道自己错了，就找人家赔礼道歉，把事情跟人说清楚。我说了，可是。我怕他不知道事情的真相，以为我骗他呢。到时候他真的不原谅我了，那我怎么办呀？人家原谅不原谅咱们，那是人家的事儿。咱们做人
，就得凭良心，对得起良心才行。再说了，你要真诚的跟人家道歉，人家干嘛不原谅你啊？真的会这样吗？当然啊，你想想看，有谁会喜欢一个爱撒谎的人？嗯，你要是真诚的跟人家道歉，我相信人家会原谅你。说不定啊，就因为你真诚的这股劲儿。人家还喜欢上你了呢，真的。嗯，爹，我听您话，再找个机会向他道歉去。嗯，好好干啊！有时间回家看看啊。哦，知道了。走了。爹，您慢点走啊，注意腰啊。一整天呆坐在房间里也不出去。你昨天晚上喝醉了，说了一些莫名其妙的话。你真的失恋了？你在跟谁谈恋爱？我怎么不知道啊？是跟那个唱片行小开吗？不是他，不是他，那是谁呀？是谁？你说呀，我去找他算账啊！哎呀。反正你也不认识他，找他也没用啊！不认识你还是可以告诉我呀！他敢欺负你，我就去找他算账。我也不知道，我什么都不知道，我要出去了。哎，哎，陆瑶，陆。原来学校是一个这么美的地方。从今以后，我一定要在这儿好好学习。毕业以后，考取医生执照，成为一名真正的医生。王忍东，啊，蔷薇，你怎么还有心思来学校？你这话什么意思啊？韩冲已经从谷家辞职了，从今天起就要搬离谷家，难道你不知道吗？什么？韩冲要离开谷家？为什么呀？为什么？哎，你是不是蠢呢、啊？因为他喜欢你啊。可是你心里只有正定哥哥。他是被你伤透了心，所以想逃避这一切。不过话说回来，他可真是够呛的，为了你，居然连自个儿的前程都不要了，真可悲。怎么会这样啊？既然老太太没事，那我真的应该走了。你真的决定不留下了？不了。我已经决定了，顾大夫。韩冲，虽然你辞职了，你也可以继续住在我们这儿啊。这么多年了，我们真是把你当成一家人看了。既然我已经不在顾家做事，继续住下去，我也不自在。不过阿姨您放心，如果你们顾家再需要我，我还会回来的。对了，辞职这件事情，告诉房长了吗？他同意了吗？他一直很重视你，你的离开对他的刺激肯定不小啊。其实我也一样，对你很不舍。我看着你从一个小孩一直成长到现在，变成了既上进又踏实的一个年轻人。唉，是啊，我也不明白，你到底为什么要辞职呢？我，我只是想出去闯一闯。啊，对了，韩冲，你之前跟我说要我查账，公司的账有什么问题吗？顾大夫，这个我真的不方便说。不过您以后一定要多加留意，多加小心。啊，好，多谢你的提醒。那就不打扰了，我应该走了。
韩冲，有空的话常回来看看。放心吧，阿姨，我一定会的。韩冲，无论什么事，需要我的帮忙，尽管回来找我。谢谢谷大夫，谢谢阿姨，你们多保重。你怎么来了？你为什么要离开谷家？我，我想出去闯一闯。去哪里呢？这个你没必要知道。你现在已经是一名大学生了，而我高中都还没毕业呢。你将来会成为一名大夫，而我呢，混得好是一名商人，混不好是一事无成。总之，咱们俩的距离啊，会越来越远的。以后还是别见了。哎，韩冲，你说什么呢？韩冲，我们两个是从小相识，一起成长，一起干活，一起奋斗。我把你就当亲哥哥一样看待。你现在说要走，说要离开，说不要再见面了，你怎么可以这样呢？你说够了没有？总之，咱们俩就不是一路人。你什么意思啊？我要去实现我的理想，请你以后不要再纠缠我。韩冲，韩冲，韩冲，对不起，我不是要故意对你这么凶。我希望证明可以给你真正的幸福。祝福你们。韩冲，你知道韩冲为什么选择离开吗？你知道原因？他是被你伤透了心才离开的。为什么是被我伤透了心啊？你真的感受不到韩冲对你的真心吗？也许你这心里一直都想高攀正地，根本看不到韩冲为你所做的、所承受的一切。我难道这么多年了，你到现在为止，还感觉不到韩冲对你的心吗？还有，我告诉你，正地是我的，只要奶奶身体好起来，我们就会成亲。我警告你，离他远一点。嗯，什么这么香啊？吃的也太好了吧！哎呦，嗯，好香！何秀，你在这边干嘛？没干嘛，出去。鬼鬼祟祟的，竟还在啊！
的鸡腿，你哪只眼睛看见我偷你的鸡腿啊？你要是再敢冤枉我，信不信老娘给你劈了！哈、啊，你这臭婆娘，你偷我鸡腿还敢跟我犟嘴，你信不信我把你赶出去？哎呀，你还真以为老娘怕你了？我告诉你，你敢动我一根汗毛，你信不信我跟你拼了啊！哈、啊，你你你你，自从你来，我就丢东西，现在又少了鸡腿，我没有手脚不干净，臭婆娘！哎，住手！你干嘛诬赖我？你这个贱手！吵架的吧？哦，你，你，你，你这个臭女人，你不要脸！你敢偷我鸡腿，你拉肚子拉到死为止！好了好了，你别生气了，娘，他吃都已经吃了，你生气有什么用啊？啊！我，我到底招谁惹谁了？居然让这种泼妇住在咱们家，我，我真是引狼入室！好了好了，别生气了，多浪费呀、啊、这。上车吧，请上车吧。玩意儿怎么弄啊？我不会用。服务员，服务员，小点声。你好像请问有什么需要、啊哎？哎呀，这玩意儿我不会用，你给我一双筷子吧。不好意思，我们这是西餐厅，没有筷子。没筷子？你们没筷子，我怎么用啊？我不会用。拿双筷子来，去拿双筷子。闭嘴我！我说的是实话，我不会用，我怎么吃啊？先给我闭嘴，先坐下，坐下。啊，没事啊。抱歉，实在对不起，希望不会影响你们的用餐心情。啊，没关系，你先去忙吧。好。哎呦，我是真的不会用，那我现在怎么吃啊？好了好了好了，我教你。好好看着点啊。哦。哦，是这样用的呀！啊、哦，哎呦，你好利索呀！啊、哦，拿着刀叉，啊、哦，这样吃、哦，明白了吧？明白明白。哎呦，哎呀，你真体贴！想当年啊，我怀蔷薇的时候啊，你小声点儿，这是什么地方？我就觉得你挺好的呀，哎，要不我回去跟王耀离婚，然后咱们俩在一起，啊？哎呀，你到底要干嘛呀？我说，我回去跟王耀离婚，然后我们俩在一起。你胡说八道什么呀你呀？我没胡说呀，反正啊，咱们女儿也认了，咱们一家三口在一起多好呀。如果你同意啊，我就去跟蔷薇说，我。哎呀，我我跟你说了多少遍了，这是公众场合，你说话能不能小点声？那你同不同意？同不同意？同不同意？啊，别说了，我同意
。好，不过你记住了，少再给我惹出事端来。还有，你要让蔷薇平平安安的把国家的家业给继承了，到时候我会把你接回去的。真的啊？真的。哎呀，好好好好好。方程啊，我们吃完饭呢，你就带我去买一些衣服，然后我还想买几件首饰，好吧？不是何秋啊，我今天真的是非常忙，要不你自己去吧。哦，啊，这些钱给你啊，你想花多少就花多少。这都给我买东西啊？啊，都给你了。哎呦，可是人家想让你陪我去。不是，我今天实在是太忙了，下回，下回我一定陪你去。如果钱不够的话，你再跟我要，我还给你。真的？哎，真的。好，好，好。嗯，太好。那行了。你先慢慢吃吧，我去忙了啊！啊，哎，等等，不是这又怎么了？既然不能陪我去，总该表示一下吧。来了，秋月。几天不见，你都瘦了。郭老太太的病情一直都没有起色，谷大夫他们也累坏了，我当然得多帮忙分担一些了。嗯，谷大夫这几天的确很辛苦，所以让我给他送了些补气血的药过来。不过你也是，你要好好照顾自己，不管再累再忙，你都要吃好喝好，明白吗？嗯。我送你的玉佩带了吗？我带了，我看看。哎，阿顺，你来了。啊，我把谷大夫的药给送过来了。嗯。秋月，你怎么还没把茶送进去啊？哦，是我拉着他问老太太的情况。正好一会儿我也要去见谷大夫，那进来吧。哎呀，谷风！啊，谷大夫，谷大夫，你怎么了？谷大夫！哎呀，谷大夫，谷风，快快，谷风，你怎么了？谷大夫，你醒醒！你听见了吗？谷大夫，听见了，听见了，听见了。阿顺，快去找大夫。哦，好。不用了，我就是大夫，气虚而已，没事的。不行，阿顺，快去！啊好，我我去找哪个？随便哪个，只要医术好就可以。快去快去！哎呀，好，我扶你起来。没事的，哎，来，没事。除了谷大夫之外，就没有医术比较好的医生了。我该到哪儿去找呢？哎，忍冬。对了，我去找忍冬。丫头，今天怎么这么早就回来了？今天是新生报道，不用上课。怎么了，闺女？有心事啊？爹，您怎么知道？你是爹的闺女，你有什么事情，爹能不知道啊？怎么了？恒冲离开谷家了，还不肯告诉我，他要去哪里？这小子要干什么？我也不知道。
他说，他要去追求他的梦想，还说跟我不是一路人，让我不要缠着他。可是爹，我好担心他。你担心他？嗯。为什么？因为，我觉得刚开始打拼事业，一定很辛苦，而且他身边，也没有个人照顾着。丫头，爹有点不明白了，你不是喜欢正定吗？怎么现在又对韩冲？爹，我跟韩冲是从小一起长大的，我一直都把他当亲人。只是他突然这么离开，我有点不适应，心里很不是滋味的。忍冬，忍冬，啊，阿顺，你怎么来了？顾大夫身体不适，刚刚晕倒了，麻烦你赶快去看看他吧。可是我没有行医执照、哎，我怕救不了他。哎呀，你就不用担心了，就算你有误诊。顾大夫也会指点你的，快走吧。闺女啊，顾不上了，顾家对你不薄，赶紧去，去。嗯，好，快。怎么样了？好点了吗？放心，我没事。你还找什么大夫？我就是大夫啊！你明明就是心力交瘁，还说自己没事，你就是太不注意自己身体了。现在也好，听听别的大夫的意见吧。我知道你不愿意，可是现在娘昏迷不醒，你可不能再倒下去了。静怡啊，蔷薇现在才刚上大学，我们家还有清源堂，有那么多事情要处理，所以你放心，为了这个家，我一定会撑下去的。谷大夫，谷大夫，我回来了。忍冬，忍冬，谷大夫，你怎么样了？你怎么来了？我我叫你去找大夫，你怎么把忍冬给叫过来了？我觉得镇上的大夫，除了谷大夫，就是忍冬的艺术最好了。而且他的为人，咱们都清楚，所以我就把他给找来了。医术高明算不上，但是我绝不会给谷大夫乱诊治的。好，这样也好。我也想看看，你跟展雄学医术，到底有没有长进？啊，来吧。嗯。住手！蔷薇。蔷薇，哎，蔷薇，不准靠近我爹！这，蔷薇，你怎么能这样呢？你爹身体不舒服，忍冬是来给他诊治的。他凭什么给我爹诊治啊？他根本就是一个没有行医执照的黑衣，凭什么诊治别人？是，我是没有行医执照，但是我绝对不会给谷大夫乱下结论的。住嘴！黑衣就是黑衣，还好意思大言不惭的在这儿狡辩？蔷薇，你到底在干什么？是我叫忍冬来帮我诊治的，你别管了。爹，你是我爹，你的事我当然要管了。你这样太不懂事了吧？谷大夫，难道在你眼里就只有忍冬一个人懂事吗？你，是，就只有他懂事。你，好了好了，都少说两句吧。哎呀，好了好了，别生气啊。对不起啊，都是我不好。我打扰大家了，如果没什么事的话，我就先走了。任东，你站住！除了我，没有人可以让你走，你帮我诊治就对了。你走啊，走啊，走啊！给我出去！蔷薇，蔷薇，蔷薇，你……哎呀，好了好了，没事啊。顾大夫，没事没事，哎呀，快去追，把人追回来。顾大夫，您别生气啊，顾大夫。蔷薇。都是因为你，我爹才会骂我的。你走，我讨厌你，我不喜欢你，你从我们家出去。对不起，蔷薇，我不是有意的，我是听阿顺告诉我，谷大夫生病了，我才过来帮忙的。你别在这虚情假意了。
这个家是我的，这个家是我的。你走，你出去。我们两个误会真的很深。我发誓，我和正定哥真的只是普通朋友的关系。够了，是你，正定是我的，我爹是我的，这个家是我的。你不要再来跟我抢任何东西了，好不好？我从来都没有想过要跟你抢任何东西。你一直在抢，一直在抢，蔷薇。人都是请来给你爹看病的，你身为主人，怎么可以这么任性呢？阿姨，这是我们自己家的事，凭什么让他管啊？如果你还是这样任性的话，就太不懂事了。这些日子，你爹为了奶奶的事情连日操劳，已经快要撑不下去了。这个时候，你怎么还能惹他生气呢？好。你们都帮他说话是吧？他不走，我走行了吧？蔷薇，站住！放手！你们为什么都疼他？为什么都喜欢他？凭什么是他？阿姨，你别说蔷薇了，是我，是我不应该来。我现在就走。忍冻。忍冬，忍冬，忍冬，真是不好意思啊！蔷薇的话，你千万不要往心里去啊！这孩子啊，真是让我们给宠坏了，太不像话了，连谷大夫的话，他现在都不怎么听。阿姨，你为什么要跟我说对不起呢？蔷薇的话，我根本就没有放在心上，我不会怪他的。蔷薇，要是有你一半懂事就好了。你千万别这么说，蔷薇真的很优秀。我现在唯一担心的就是谷老太太，我希望她的身体能够尽早康复，这样谷大夫就不用再为她操心了。嗯，好孩子，你受委屈了。没有，阿姨，我真的很遗憾，没能帮上谷大夫。您尽快找其他的大夫吧。没什么事的话，我就先走了。嗯、我刚刚去过药铺，你爹说你来给谷叔叔看诊，怎么样？谷叔叔好点了吗？你怎么了？不开心啊？你有心烦的事对不对？告诉我到底怎么了？你不用管我，你快点进去看谷大夫吧。哎，你有事情瞒着我？真的没有。一定有。是不是蔷薇又欺负你了？蔷薇她没有欺负我。真的没有，真的没有。你的眼睛欺骗不了我，他是不是又跟你说了什么？对，他是说我了。我还没等进去给谷大夫看病，他就把我赶出来了。蔷薇实在是太过分了，他一点都不过分，这一切都是因为你。所以我求求你了，正定哥，不要再跟着我了。我不希望他总是对我有误会。蔷薇的心意，你懂的。可是我根本就不喜欢蔷薇，我。怎么会这样啊？要再这么下去。那谷大夫身体可受不了啊！那现在该怎么办？蔷薇实在是太不懂事了，忍冬去帮忙他都不肯。蔷薇这孩子怎么好坏也不分呢？一天到晚。忍冬啊，我觉得现在只有一个人能救他们家人，那就是你展大爷。可是，谷大夫跟大爷之前有隔阂，上次救蔷薇的时候，他就一百个不愿意，这次。
肯定不会同意的。哎呀，闺女啊，你现在哪能顾了这么多啊？那现在你说怎么办？古老太太就得有人救治。那古大夫再病倒了，这怎么弄啊？这一天到晚的，看他们上次二人的比拼就知道了。古叔叔是一个门第之见很重的人，一直以古家医术传人为友，不肯让展大夫出手。其实，只要是能救人的医术，都称得上是上乘的医术，干嘛要在乎这些呢？就是啊，你赶紧上山，把展大夫请下来。嗯，展大爷是个嘴硬心软的人，我想他一定会帮忙的，可就是怕古大夫不肯接受展大爷的好意啊。我看这样好了，咱们先别想那么多，先把展大夫请下山再说，你看怎么样？我明天就去把展大爷请下来、嗯。我明天跟你一起去。啊，你不用跟着我去，我一个人可以的。这怎么能行呢？山路那么危险，真定去了还能互相有个照应。爹，我一个人可以的。那展大夫的脾气你不知道吗？多古怪！你万一他不下山怎么办？真定还能帮你跟他说说吗？一块儿去。真定，你的意见呢？啊，是啊。多一个人请他下山的几率就会大一些。任东，你一直受古叔叔的恩惠，现在是你报答的时候，而且我也想为古叔叔尽一份力，就让我一起去吧，好不好？身上没有钱，我只有手上这些东西。你要你全拿走，你别害我，我求求你别害我，别别别！瞎嚷嚷什么呀？我。哎呦，你个死老头，三更半夜的想吓死人啊你！谁没事干了躲在这儿吓你呀、啊？我是在等你。等，等我？你今天去哪儿了？这么晚才回来？平常也不见你回家，今天倒质问起我。今天去哪儿了？为什么这么晚才回来？我我买东西啊，所以回来的比较晚。你今天是不是跟房晨在一起？看清。